ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എസ് ടി അക്കാദമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നൂറിന് ചുറ്റുമുള്ള ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും സ്ക്വയറിനെ എങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കാണാം എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതായത് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എൺപത്തി അഞ്ച് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ എൺപത് മുതൽ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ സ്ക്വയർ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാലാണ് അതായത് നമ്മുടെ ചോദ്യം നൂറ്റി നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചോദ്യം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം മാത്രമാണുള്ളത് അതായത് നമുക്കിവിടെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതായത് അതിന് മുന്നേ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട വേറൊരു കാര്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബേസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറാണ് നൂറ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബേസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നൂറിലുള്ള പൂജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം നോക്കാം അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് പൂജ്യങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഉത്തരത്തിൻ്റെ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പറുകൾ നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നമ്പറെ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മുടെ ഉത്തരത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് അതായത് ആദ്യ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പറുകളെ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നമ്പറുകൾ നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബേസ് നൂറാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചുരുക്കാം അതായത് നൂറിനും നമ്മുടെ ബേസിനും നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിനും ഇടയിലുള്ള വ്യത്യാസം അവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് കാണുക എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അവയുടെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് നാലാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്ലസ് നാലാണ് നൂറിനും നൂറ്റി നാലിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതായത് നൂറിനേക്കാൾ നാല് കൂടുതലാണ് നൂറ്റി നാല് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഈ നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്ത് എഴുതുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറ് നമ്മുടെ ഉത്തരത്തിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം നമുക്ക് കിട്ടി നമ്മുടെ ഉത്തരത്തിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറായിരിക്കും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഏതൊരു സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ ആണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ സംഖ്യയോട് കൂടി നാലിനെ ചേർക്കുക എന്നാണ് അതായത് നൂറ്റി നാലാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ആ നൂറ്റി നാലിനോട് നാല് ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എട്ടായിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എട്ട് പതിനാറായിരിക്കും നൂറ്റി നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എട്ട് പതിനാറ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ആയിരിക്കും ഒന്നും കൂടി പറയാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണുക എന്നാണ് വീണ്ടും നമ്മുടെ ബേസ് ബേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറാണ് ഈ നൂറും നൂറ്റി രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും പ്ലസ് രണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക നമ്മൾ വീണ്ടും പറയുന്നു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉത്തരത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് നിർബന്ധമായും വേണം ഇവിടെ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് പക്ഷേ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് നിർബന്ധമായും വേണ്ടതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ നാലിന് ഇടത് ഭാഗത്തായിട്ട് പൂജ്യം എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഉത്തരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് പൂജ്യം നാല് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഉത്തരത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം ഇനി ഏട് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏതൊരു സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ ആണോ കണ്ടത് ആ സംഖ്യയോട് കൂടി ആ ഡിഫറൻസിനെ ബേസും ആ സംഖ്യയും നമ്മുടെ ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നു അതായത് നൂറ്റി രണ്ടിനോട് കൂടി പ്ലസ് രണ്ട് ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം നൂറ്റി നാലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നൂറ്റി നാല് പൂജ്യം നാല് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ട ഉത്തരം കാണേണ്ട സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറാണ് നൂറിനും തൊണ്ണൂറ്റി ആറിനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് നാലാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം മൈനസ് നാ
ഇതിൽ കൺഫ്യൂഷനുള്ള ഒരു മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് കൂടി നമുക്ക് പോകാം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണലാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ വീണ്ടും നമ്മൾ ബേസ് വാല്യൂ ബേസ് വാല്യൂവിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്കുള്ള ഡിഫറൻസിനെ നമുക്ക് നോക്കാം ബേസ് വാല്യൂവിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്കുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ടാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സ് മാത്രമേ അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് നിർബന്ധമായും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്ലസ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡിഫറൻസിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണുക എന്നായിരുന്നു ഈ ഡിഫറൻസിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് മാത്രമേ അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിലെ അവസാനത്തെ രണ്ട് സംഖ്യകളായിട്ടുള്ള നാല് നാല് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സംഖ്യകൾ മാത്രം എഴുതി ഒന്നിനെ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം ബേസും നമ്മുടെ ചോദ്യവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ആണ് ആ ട്വൽവ് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് ചേരുമ്പോൾ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ട്വൽവ് ആയി മാറും നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലാണ് ആ നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലിനോട് കൂടി ഈ ഒന്നെന്ന ക്യാരി കൂടി ചേരുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഉത്തരം കിട്ടുന്നു നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി നാലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതുപോലെ നൂറിന് ചുറ്റുമുള്ള തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി ഒമ്പത് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി പതിനാറ് അങ്ങനെ കുറച്ച് വാല്യൂസ് എടുത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിന് താഴെ നിങ്ങൾക്കത് കമൻറ്റായി ഇടാം ഞങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളത് അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്